Well, setelah kalian telah sukses untuk menjalankan aplikasi kalian, website application pada local host, sekarang kita akan coba untuk uh, belajar memodifikasi menggunakan Visual Studio Code. Oke, okay? jadi kalian buka aja Visual Studio Code kalian. Berhasil membuka Visual Studio Code, kalian bisa coba untuk open folder. Lalu di sini banyak sekali ya video saya. Uh, kalian bisa coba pilih folder di mana tempat kalian uh, membuat sebuah project tadi itu kan view logos lalu ada hello world jadi view logosnya bisa kita open aja oke okay, maka akan seperti ini ya ini kita close aja basic uh, welcome jika kalian ingin zoom out atau zoom in memperbesar uh, tampilan kalian bisa tekan control plus juga ada control minus oke okay. Lalu di sini banyak sekali ya ada node modules. Ini adalah uh, berupa modul-modul ketika kita menggunakan npm. Lalu juga di sini juga ada public ya. Public ini adalah halaman yang kita render uh, untuk dapat digunakan oleh pengguna. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya ya. Jadi Vue.js ini yang tadinya extension filenya itu adalah berupa uh, view lalu dia akan dirender kepada HTML menggunakan uh, main JavaScript, oke? Okay. Maka setelah itu pengguna dapat menggunakan website kita sama seperti biasanya. Oke, okay, jadi sekarang kita coba untuk uh, memahami lagi lebih dalam dari workflow atau cara kerja Vue.js ini. Jadi yang pertama kalian memiliki folder src atau source ya atau sumber di mana di sini ada satu app view, lalu ada komponen, juga ada assets. Assets ini kita gunakan untuk tempat meletakkan suatu gambar, icon, ilustrasi, logo, dan masih banyak lainnya, bahkan video. Oke, okay. lalu komponen ini adalah suatu tempat di mana kita meletakkan komponen-komponen. Nanti pada, pada video selanjutnya, kita juga akan membahas uh, pembagian dari komponen-komponen utama pada suatu website design yang sebenarnya ini dipelajari oleh seorang desainer tapi sebagai seorang programmer atau front-end developer atau bahkan developer juga bisa mempelajari komponen-komponen tersebut oke okay. jadi di sini ada app view ini adalah uh, file utama view kita yang akan dirender oleh javascript kepada index.html baik sekarang kita akan coba untuk membuat sedikit perubahan pada uh, project kita agar kita bisa uh, belajar lebih dalam lagi ya jadi pada app view ini sebenarnya tersedia dari template ini untuk bagian html struktur lalu ada script ini dimana kita mengatur logical thinking segala macam yang bersifat javascript lalu ada style ini untuk uh, membuat kecantikan pada website kita menggunakan CSS atau bahkan uh, SCSS. Oke. Okay. Jika kalian buka Hello World, di sini juga ada template. Lalu di sini juga ada script dan di sini juga ada style. Tapi kenapa style pada Hello World ini hanya uh, sorry, ada tambahan baru yaitu scope. Nah, scope ini mengartikan bahwa ketika kita membuat CSS di sebelah sini, lalu kita hanya ingin menggunakan CSS tersebut pada komponen ini. Jadi ketika kita menonaktifkan scope ini, style yang kita buat pada bagian komponen tersebut akan memberikan dampak kepada komponen lainnya. Jadi sama sepertinya ini ya. Misalnya di sini kita kasih body. Ini dasar CSS ya. Background red. Oke, kita simpan. Lalu kita coba preview maka bodinya itu akan berwarna red. Tapi ketika kita mengaktifkan body ini pada bagian style scope, bodinya hanya uh, berada pada bagian hello world component. Oke, okay? dan di sini kita tidak terlihat ya. Nah, karena uh, kita tidak memberikan sebuah uh, background pada file utama. Jadi ketika kita hapus juga tidak masalah. Nah itulah perbedaan dari scope, perbedaan juga dari uh, yang non scope ya. 